。二零零七年二月十六日，你呱呱落地，来到我们的世界，成为了我们家中的小宝贝。和其他孩子没两样，你爱哭爱笑，成天把我们逗乐。我们并不觉得你有什么问题，直到托儿所老师建议我们带你去做身体检查，我们才留意到你和其他孩子不一样。你和其他人没有眼神交流，语言发展缓慢，也容易被细小的变化弄得情绪失控。比如，衣服沾到一滴水，就会让你哭上半个小时。俊乐，我们家的宝贝，你怎么了？二零一零年的最后一天，我们收到了检查报告，医生诊断你患有自闭症。这个消息让我和妈妈。第一次对未来感到无比的焦虑和彷徨。人家说，孩子是上天赐予的礼物，上天，我也要送我这样的一份礼。医生说，自闭症是一种学习障碍，病因不明，也没有药医，你终身都得要应付它。我知道后，心情很沉重。当时你才三岁，还有很长的一段路要走，你的将来该怎么办？我曾经也责怪自己，记得你一岁多那年，我没有把你看好，害你跌倒，必须在头上缝上几针，是不是那次的头部创伤导致你变成自闭？这一切是不是我的错？我一直无法接受你是自闭儿的事实，直到你五岁甚至那年，我的愿望还是希望你可以普普通通，不特别。记得有次我带你到购物中心闲逛，看见好多父母在一家补习中心外等候孩子下课。一个小男孩快步的走出补习中心，找到爸爸后，牵着他的手，兴奋的和他分享课堂上的每一个趣事。那一刻，我感到羡慕又嫉妒，强忍着泪水，假装若无其事。我嫉妒那位爸爸，有一个能与他沟通的孩子。爸爸大手牵小手，开心的和孩子聊着天。这种其他父亲每天都在做的事，对我来说却是那么的遥不可及。爸爸，什么时候才可以跟你好好的聊天，让我成为你最好的朋友？我说的，我是因为卡尔，你说卡尔比 ，shaving，shaving， 这 shaving， 嗯。你的感官比较敏感，环境太吵闹、天气太闷热或其他不同的外在因素，会让你受到刺激，不甚符合，不由自主的发脾气。尽管如此，妈妈和我还是会坚持带你出门，甚至出国，因为我们认为生活在这个社会上，就必须学习如何应对它，学习如何面对这些不同的环境因素。你知道吗？陪着你成长，不止你。爸爸也学会了勇敢。爸爸 go first， then j u n i o go later by yourself。Yes， yes， brave， yes。OK。Good。记得第一次和陌生人说出你是自闭儿时，我回去哭了，我崩溃了，因为我责备了捣乱的你，但你完全不明白我在说什么，我感到很无助。不过有了那一次的经验，也让我明白到我不可以再这样一直逃避现实。因为我的胆怯会阻止你得到你所需要的帮助，我决定为了你而变得勇敢。爸爸曾经是个工作狂，没有时间陪你，不过说好了为你勇敢接受现实，所以爸爸毅然离开了喜欢的工作岗位，成为了自由摄影师。这样我就可以腾出更多的时间陪伴你，带你去上学、去治疗，我们就一起克服自闭症吧。接受了你的学习障碍，心态有了改变后，之前的很多忧虑也消除了。如果遇到困难，我就会找其他家长讨教，寻求帮助。现在我最担心你十八岁后是否能独立生活。很感恩那些比较有经验的家长，会和我们分享心得，贴士，指点迷津。秀烧了，烧了。我也没想到离开了工作岗位后。仍然有机会参与有意义的项目，通过我的摄影技能为社会上的弱势群体发声
。回头看来时路，我领悟到生活永远不能按照你希望的方式进行。出乎意料的事会在生命里发生，就像后来妈妈得了鼻咽癌一样，我们没有办法控制生命里会发生的事，但是不要气馁，我们还是可以在生活的局限里找到春天。他觉得我不懂，你看不看得懂这个视频？不过我想告诉你，你呢是我跟妈妈最重要、最重要的大宝宝，然后我们都很爱你。嗯，当然我也知道你不善于表达，可是每次当你跟我分享你的食物，让我咬一口你的食物的时候，还有晚上睡觉的时候会叫我去你房间，让我陪你躺在床上，其实我感到很窝心。我也知道这是你表达爱的方式。转眼间你已经十四岁了。比起以前，你更懂得如何控制你的情绪。其实我们为你感到骄傲，君乐，希望未来日子你一样可以健健康康、快快乐乐，做一个勇敢的孩子。